Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke kelas matematik bersama dengan Cikgu Khadijah. Okey Cikgu ni akan mengajar menggunakan style online. Memandangkan kamu semua pun sedang berada di rumah, kita sama-sama PKP kan. Jadi untuk kelas Ibnu Sina, kali ini Cikgu akan terangkan mengenai bina cerita. Macam mana kita nak bina cerita menggunakan operasi gabung, tambah dan tolak. Seterusnya, cikgu akan terangkan kepada kamu semua tentang kenali anu. Maafkan cikgu tahu kalau ada bahasa tersasul-sasul ke apa, maklumlah first time. Okey, bina atau reka cerita matematik. Macam mana tu? Hari tu, waktu sebelum kelas, cikgu ada teringatlah... Um, Kawan kamu dia tak tahu macam mana nak reka cerita matematik ni. Dia tanya, macam mana cikgu? Ha, lepas tu cikgu pun macam, ah, okay, after that cikgu pun belajar. Oh, rupanya macam ni. Actually, matematik bukan sekadar kira-kira. Ya, macam kita buat tu, atas satu tambah satu, satu tambah dua. Ah, Bukan macam tu sahaja. Lepas tu dia bukan hanya melibatkan angka. Contoh satu tambah satu, satu tambah dua, satu tambah tiga, satu darab satu. Ah ha, Tak, dia tak melibatkan angka semata-mata. Tapi dia boleh melibatkan aktiviti bercerita. Contoh macam mana tu? Ha, kita akan teruskan ke slide seterusnya. Okey, contoh macam mana situasi pertama cikgu bagi. Kedai buku pinta telah menjual 1,300,500 1,350 pen biru, 892 pen merah dan 2,004 pen hitam. Jumlah pen yang telah dijual ialah 4,246 batang. Itu untuk situasi pertama. Situasi kedua, pada perlawanan Soccer Kids, Aiman menjual 1,503 donat, 943 biji kari pap dan 3,284 biji cucur udang. Aiman telah menjual sebanyak 6,030 biji kuih semuanya. Ha, kamu tengok kartun kat sini. Dia tanya sebenarnya, apakah operasi untuk situasi ni? Kamu tahu tak? Ceng. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita teruskan untuk slide seterusnya. Okey, untuk situasi kedua. Penduduk kampung hutan Inai berjumlah 6,920 orang. Seramai 1,450 orang penduduk telah berhijrah ke Kuala Lumpur untuk bekerja. Bagi penduduk yang tinggal ialah 5,470. Okey, untuk situasi yang kedua. Kilang kereta neuron telah menghasilkan 7,000 buah kereta. 1,220 buah kereta telah dijual pada bulan Februari dan 850 buah kereta dijual pada bulan Februari. Cikgu rasa cikgu dah terulang Februari dua kali. Tapi tak apa, kamu boleh baca kan? Hitung bilangan kereta yang belum dijual. Okey, untuk situasi kedua... Cerita yang ketiga, 5,000 penonton telah membajiri karnival keluarga ceria. 1,450 penonton balik pada pukul 11 pagi. 2,800 penonton pula balik pada pukul 12 tengah hari. Bilangan penonton yang tinggal ialah 750 orang. So, untuk situasi kedua ni, kamu rasa apakah operasinya? Tambah ke tolak? Boleh dapat? Dapat ke tak dapat? Dapat, 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 dapat. Confirm dapat. Senang je. Okey. Beza antara situasi pertama dan situasi kedua. Cikgu akan terangkan. Untuk kamu kenali tambah, kamu kena buat jumlah. Eh, kamu kena tengok perkataan jumlah. Kesemuanya ataupun lebih. Untuk situasi tolak pula, kamu kena cari betul-betul perkataan. Ha, ni perkataan dia lah ni. Baki, belum, beza, hanya, kurang dan tinggal. Adalah serta-serta lagi. Tapi itulah cikgu cakap kamu kena kenal pasti ayat dia. Tapi tambah ni senang. Tambah ni ada tiga je. Jumlah, kesemuanya atau lebih. Dia akan tanya macam tu je. Dia tak akan tanya uh, sebanyak tolak. Okey, ha, sebab tu cikgu pesan cari atau guna perkataan-perkataan di atas untuk membezakan operasi tambah atau tolak. Mari kita tengok. Kita balik kepada situasi pertama. Okey, kamu tengok. Jumlah. Jumlah pen yang telah dijual ialah 4,246 batang. 
Seterusnya, untuk cerita kedua pula, kesemuanya. Aiman telah menjual sebanyak 6,030 biji kuih kesemuanya. So, apa kau operasi dia? Yes, betul. Tambah. Pandai kan? Senang je. Okay, untuk situasi kedua pula. Okay, kamu dah tengok dah. Okay, ada tulisan merah kat situ kan? Tapi, kalau cikgu bagi latihan, cikgu tak bagi tulisan merah ni. Ah, Kamu kena cari sendiri. Jadi, kamu dah boleh nampak bagi penduduk yang tinggal ialah 5,470. Or, untuk cerita yang kedua pula, kamu dah boleh tengok. Hitung bilangan kereta yang belum dijual. Belum. Belum maksudnya semua ni kamu tolak dan baru kamu dapat bilangan kereta yang belum dijual. Okey, untuk... Cerita yang ketiga, bilangan penonton yang tinggal ialah 750 orang. Jadi, dia dah tolak siap-siap. 5,000 orang, tolak 1,450 eh, dan tolak lagi dengan 2,800. Jadi, yang tinggal 750 orang. Tinggal maksudnya kamu kena tolak. Faham? Faham ke faham? Faham kan? Okey. Untuk seterusnya, kita akan belajar mengenai ANU Matematik. ANU Matematik. Kenali ANU. So, apa tu ANU? Okay. ANU ialah kuantiti yang tidak diketahui. Dalam matematik, ANU ni dia selalunya akan letak X. X ataupun apa-apa nombor yang simbol yang tak menggambarkan nombor. Jadi, tugas kamu adalah untuk mencari ANU atau nombor yang sepatutnya diletakkan dan menggantikan ANU tersebut. Okey, cikgu bagi situasi. Ada tujuh ekor ikan di dalam akuarium ini. Pandai kira kan? Cikgu letak tujuh ekor dalam tu. Okey, ayah akan masukkan beberapa ekor ikan lagi. Jumlah ikan akan menjadi sepuluh. Soalannya... Anu ialah beberapa ekor ikan. Tujuh tambah anu jadi sepuluh. So, kat bawah ni adalah ayat matematik. Tujuh tambah anu sama dengan sepuluh. So, agak-agak kamu berapa anu tu? Macam mana cara nak cari anu tu? Ha, rasa-rasanya kamu dah boleh fikir kan? Jadi, macam cikgu pernah ajar, bila kamu ada jawapan di belakang, tengok operasi di hadapan. Kalau operasi dia tambah, kamu kena tok. Lak. Bagus. Bila operasi dia tolak, kamu kena tambah. Okey. Untuk untuk cerita seterusnya. Okey, dekat sini ada 12 biji kek. 12 biji cupcake sebenarnya. Menarikkan gambar dia? Okey, tak apa. Sebelah dia pula, ada tinggal 8 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, cikgu dah buat ayat matematik kat bawah. 12 tolak anu sama dengan 8. Ah, macam mana ni? Macam mana ni nak cari jawapan? Jadi, yang macam cikgu pernah ajar. 12, 8 ni, kalau untuk operasi tolak, ada jawapan di belakang, kamu kena letak 8 ni di hadapan. Jadi, 12 tolak 8 sama dengan berapa? Ah, Kat situ, kamu akan dapat jawapan untuk anu tersebut. Dapat dah jawapan? Dapat? Jadi, 12 tolak 8 berapa? Kamu jawablah sendiri. Dah pandai kan? Okey. Mudah kan matematik? Kita kena kreatif bina cerita dengan ayat matematik. Untuk operasi ANU pula, kamu perlu bijak membaca dan mengenal pasti ayat. Yang penting baca dan kenal pasti. Kenal pasti. Tengok betul-betul. Faham? Jangan... Ada salah pada nombor tu supaya tak berlaku kesalahan pada pengiraan. Dengar Aisyah. Aisyah juga cikgu ingat. Okey. Itu saja rasanya untuk kelas kali ini. Cikgu akan bagi uh, latihan. Harap anak-anak boleh buatlah latihan tersebut di rumah. Tak susah. Senang je sebab kita dah belajar kan. Uh, Okey. Itu saja.
Nanti kita akan bertemu lagi di video akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jaga diri elok-elok. Jangan lupa basuh tangan. PKP PKP juga. Belajar ya, teruskan.